ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ദീർഘകാലം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക അച്ചാറാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഈ അച്ചാറ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അച്ചാറാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്തോറും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി വരുന്നതാണ് അതായത് ഈ അച്ചാർ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അച്ചാറല്ല ഇത് അപ്പോൾ ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി സ്റ്റവിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കടായി നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത് നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അച്ചാറിനൊക്കെ ഒട്ടും ചീത്തയാവാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ലെണ്ണ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര കിലോ നെല്ലിക്കയാണ് ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകി അതിനകത്തുള്ള ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതായത് ഈ നെല്ലിക്കയുടെ ആ ഒരു പുറമൊക്കെ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ നെല്ലിക്ക അത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്കയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആയത് പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു നല്ല ആ ഒരു നല്ല പച്ചപ്പ് ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോയല്ലോ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നെല്ലിക്കയൊക്കെ നല്ലപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഓരോരോ വരകളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുരു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കുരു നമുക്ക് കളയാം അപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ്ടും ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നെല്ലിക്ക മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കില്ലേ അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ചിലവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവണത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതായിരിക്കും അപ്പോൾ മുഴുവനായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞോട്ടൊന്നും ഇരിക്കാൻ സമയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നെല്ലിക്ക അച്ചാറും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഒരു അരക്കപ്പ് എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ചല്ലേ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെയാണ് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് തുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പൗഡറുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കണത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ എണ്ണയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ച ചൊവ്വയൊക്കെ മാറിക്കോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കായം പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉലുവ ഇതുപോലെ വറുത്ത് പൊടിച്ചതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കടുക് വറുക്കണ സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ കടുക് വറുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഉലുവയും കൂടെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ച നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വിനീഗർ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് എന്തോരം ഗ്രേവിയൊക്കെ വേണം അതനുസരിച്ച് ഈ വിനീഗറിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക അതുപോലെ പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കാൽ കപ്പാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റായിട